Witajcie serdecznie. Dzisiaj na statywie stoi instrument, który jest tańszy niż sam statyw. Dzisiaj mamy instrument za niespełna 600 zł. Załatwiony dla naszej klientki, którym wymogiem było to. 700 zł, ma być nowy sprzęt, do tego chciałabym statyw pod instrument i chciałabym do tego słuchawki, żeby córka mogła sobie ćwiczyć wieczorami. Dziewczyna nie miała totalnie e, żadnego obycia z instrumentami, to będzie jej pierwszy kontakt. I Yamaha YPT 260 wydaje się bardzo, bardzo dobrym wyborem na sam początek muzycznej przygody, więc witam Cię w pierwszej mini recenzji instrumentu do kwoty 600 Złotych. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki, a Ty oglądasz kanał Akademia Keyboardu Keyboardway. Yamaha YPT260 to 61 pełnowymiarowych klawiszy. Oczywiście białe są polerowane, a czarne, co o dziwo, są matowe, takie troszeczkę antypoślizgowe. Cały instrument wygląda bardzo, bardzo ładnie. Nie ma tutaj ogromu niepotrzebnych funkcji. Jest po prostu to, co na sam początek muzycznej przygody wystarcza. Do wyboru macie 130 stylów akompaniamentu, 384 brzmienia i 16 zestawów perkusyjnych. 32 głosy polifonii w zupełności na sam początek wystarczy na pierwszy kontakt muzycznego adepta z instrumentem typu keyboard. Yamaha posiada bardzo fajny system e, nauki opierając się tak naprawdę na trzech systemach, przez które możecie przebrnąć po kolei i tutaj macie również 113, a do, dokładnie 112 różnych piosenek, które możecie grać z instrumentem, czy nutka po nutce, a instrument będzie na Was czekał i do tego dopasowywał tempo i styl akompaniamentu. Dodatkowo możecie w bardzo prosty sposób nagrać swoje wykonanie. Macie tutaj tak zwany face recording. Dodatkowo macie bardzo prosty system kontroli stylu akompaniamentu składający się z jednego przejścia, z, znaczy z przejścia A na B i z B na A, które można stosować zamiennie, klikając dwa razy przycisk, więc macie dwa przejścia, jednego intra, jednego zakończenia przycisku sync start, który pozwala Wam wystartować akompaniamentem wtedy, kiedy naciśniecie klawisze przycisku Start Stop. Jest kilka podstawowych również efektów typu reverb. Macie e, bardzo prosty przycisk Portable Grant, który pozwala Wam jednym kliknięciem zamienić Wasz keyboard w ala tryb pianina. Brzmienia są bardzo fajne, jest ich tutaj bardzo dużo. Na sam początek muzycznej przygody da się sporo dopasować pod siebie. Tryb Song, e, tutaj, który pozwala Wam odtwarzać różne piosenki wbudowane w instrument. Tryb Voice, który wybiera Wam brzmienia i tryb Style, który wybiera Wam style. Klawiaturka numeryczna od 1 do 0, składająca się z 10 przycisków. Do tego przycisk plus, minus. Funkcja Ultra Wide Stereo, która pozwala Wam zrobić taki efekt stereofoniczny. Osobiście nie korzystałem, znaczy odkorzystałem, odpalałem, ale 
Żadne to Ultra Wide Stereo dla mnie niepotrzebna funkcja, ale bardzo fajną funkcją jest Master EQ. Możecie dopasować sobie 5 czy 6 różnych yy, ekualizacji na wyjściu tego instrumentu. Najbardziej odpowiednie to Speakers, czyli numerek 1, przynajmniej dla mnie. Przycisk funkcyjny, który pozwala Wam na dostęp do funkcji, których nie ma dostępnych na panelu instrumentów, takich jak podział klawiatury, czy chociażby wspomniany wcześniej reverb, metrum metronomu i kilka innych dodatkowych funkcji, które będziecie mogli poznać, czytając instrukcję. I to bardzo ważne, jeśli kupujecie taki instrument, bardzo proszę, do, ta, do, do tego dostajecie instrukcję, a jeśli nie, to poszukajcie ją w internecie, zapoznajcie się z podstawowymi funkcjami, abyście na sam początek mieli dobre nawyki, czyli odpalacie sprzęt, siedzicie z instrukcją, poznajecie funkcję krok po kroku. Instrument posiada również wbudowane nagłośnienie o mocy 2x2,5 W, które pozwala w zupełności czysto i przyjemnie pograć sobie w małym, zamkniętym pomieszczeniu. Dodatkowo z tyłu na panelu instrumentu znajdziecie wejście AUX IN, które pozwala Wam podłączyć jakieś źródło dźwięku, które będzie się wydobywało przez wbudowane nagłośnienie i grać chociażby do tego odtwarzanego źródła dźwięku. Znajdziecie również z tyłu wyjście słuchawkowe, dzięki czemu jesteście w stanie pograć, nie utrudniając życia innym domownikom. Wtedy głośniki się automatycznie wyłączają. I co bardzo ważne, instrument ma dwie opcje działania, jeśli chodzi o zasilanie. Mamy wbudowany zasilacz, który mam podłączony tutaj z prawej strony, ale także możecie podłączyć, a raczej włożyć do instrumentu 6 baterii paluszków AA i wykorzystywać taki instrument gdziekolwiek chcecie. Czy idziecie do kolegi, do koleżanki, czy jedziecie samochodem z rodzicami na tylnej kanapie, na kolanach, kładziecie sobie instrument, oczywiście zapinacie się pasem i gracie uprzyjemniając rodzicom podróż, albo zakładacie słuchawki i rodzicom nie przeszkadzacie, jeśli oni uważają, że bardzo brzdręgolicie na początku, a drodzy rodzice, Kochajcie swoje dzieci, szanujcie je i pomagajcie, motywujcie do grania, a nie obcinajcie skrzydła. I tego Wam wszystkim adeptom życzę. Na tylnym panelu instrumentu znajdziecie również gniazdo sustain, które pozwala Wam podłączyć pedał nożny, co mega przydaje się przy graniu ala pianino. Jeśli podobał Wam się taki odcinek, to koniecznie subskrybujcie, lajkujcie kanał i udostępniajcie. Niech się wieść o Akademii Keyboardu niesie. A być może masz jakichś początkujących kolegów, którzy też zaczynają przygodę z keyboardami. Zaproś serdecznie na ten kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku tego typu. Cześć!